തുടങ്ങാലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ പേര് റഫീഖ് എന്നാണ് സ്മാർട്ട് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മൈക്ക് ആവശ്യം ഹലോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാലോ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പി എസ് സിക്ക് കേരള പി എസ് സിക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതായത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പിന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ടാക്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിത വിജയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല പല പ്ലാനിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ടൂർ പോകാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് നടപ്പാക്കുന്നതും യു എസ് എസ് ആറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് ഹലോ എം വിശ്വേശ്വരയ്യർ ഓക്കെ എം വിശ്വേശ്വരയ്യർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നോട്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അത് അങ്ങനെ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം വിശ്വേശ്വര അയ്യർ ഈ എം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മേഘാ മുരളി ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യരും ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ പല ആളുകളും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 
சார் விட்டு விட்டு சார் சவுண்டு குறவானு சார் சவுண்டு குறவானு சார் மற்றொரு இதிலேக்கு போயான ഈ പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാണ് ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതായത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യരുടെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എം വിശ്വേശ്വരയ്യരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്ലാനിഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ ഇവർക്കേണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാല് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് സാർ ക്ലിയർ ആണ് പറയുമ്പോ ഇത് ചെയ്താ മതി അപ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എം ബി ശേഷിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്ലാന്റ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നിവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് എം വിശ്വേശ്വരയെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭാരത രത്ന കൊടുത്ത് ആദരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരത രത്ന ലഭിച്ചു ആ വർഷം തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും ഭാരത രത്ന ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പൊ എം വിശ്വേശ്വരയ്യർക്കും ഭാരത രത്ന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും ഭാരത രത്ന ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡാമുകൾ ഈ എം വിശ്വേശ്വരയ്യർ പണിതിട്ടുണ്ട് ആ ഡാമുകളാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം കർണാടകയിലാണ് കാവേരി നദിയിൽ അതായത് കർണാടകയിലെ കാവേരി നദിയിലാണ് കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം അത് നിർമ്മിച്ചത് അതിന്റെ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിശ്വേശ്വര അയ്യരാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച മറ്റൊരു ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം തെലുങ്കാന കൃഷ്ണാ നദിയിൽ കൃഷ്ണാ നദിയിൽ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം തെലുങ്കാനയില് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതിന്റെയും ശില്പി എം വിശ്വേശ്വരയ്യർ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് അൽമാട്ടി ഡാം അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണ് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് പിന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് മേട്ടൂർ ഡാം മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവേരി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം കർണാടകയിലെ കാവേരി നദിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം തെലുങ്കാനയിലെ കൃഷ്ണാ നദിയില് അൽമാട്ടി ഡാം കർണാടകയിലെ കൃഷ്ണാ നദിയില് മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവേരി നദിയിൽ ഇത്രയും ഡാമുകളാണ് അദ്ദേഹം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ല അത് നോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നോട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട നോട്ടായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം 
അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൈസൂർ സിറ്റി മൈസൂർ എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ത്തിന്റെ ശില്പിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് എം വിശ്വേശ്വര അയ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലോട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണ് അതായത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എസ് ആർ ആണ് യു എസ് എസ് ആർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി എം വിശ്വേശ്വരയ്യരാണ് അതായത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എം വിശ്വേശ്വരയ്യരും ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് എം വിശ്വേശ്വര അയ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറയിൽ പറഞ്ഞത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാണ് എം വിശ്വേശ്വര അയ്യരുടെ ജന്മദിനം ആ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എൻജിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞു പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ പിന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യം ഭാരത രത്ന നൽകി എം വിശ്വേശ്വരയെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണ സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ കാവേരി നദിയിലാണ് കൃഷ്ണാർ കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം അത് തെലുങ്കാനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നദി കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡാം പറഞ്ഞത് അൽമാട്ടി ഡാമാണ് കർണാടകയിൽ തന്നെ കൃഷ്ണ നദിയിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിർമ്മിതിയായിട്ടുള്ള മേട്ടൂർ ഡാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മേട്ടൂർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നദിയുടെ പേര് കാവേരി എന്നാണ് കാവേരി നദിയിലാണ് അത് ആ അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു മൈസൂർ സിറ്റിയുടെ ശില്പി ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് മൈസൂർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും എം വിശ്വേശ്വര അയ്യർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ പുറകിലേ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ പ്ലാനിങ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് പോവാം 
കാവേരി നദിയില് മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട് ജില്ലയിൽ കാവേരി നദിയിൽ മേട്ടൂർ ഡാം മേട്ടൂർ ഡാം കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം കർണാടക കാവേരി നാഗാർജുന തെലുങ്കാന കൃഷ്ണ എന്താണ് പുസ്തകം എം വിശ്വേശ്വരയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടാ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം കർണാടക യിലാണ് കാവേരി കാവേരി നദിയില് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം തെലുങ്കാനയില് കൃഷ്ണാ നദിയില് അൽമാട്ടി ഡാം കർണാടകയില് കൃഷ്ണാ നദിയില് മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട്ടില് കാവേരി കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം ആ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം തെലുങ്കാന കൃഷ്ണാനദി അൽമാട്ടി ഡാം കർണാടക കൃഷ്ണാനദി മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട് കാവേരി നദി പി ഡി എഫ് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയും ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മള് പ്ലാനിങ് ആ പറഞ്ഞോളൂ അത് പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അത് പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യയും റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ ബാക്കി പി ഡി എഫ് ഇതിന്റെ ഇട്ട് തരാം കേട്ടാ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ചു ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആരംഭിക്കുന്നത് അതൊരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് അതായത് സർക്കാരിനെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി ആ സമിതിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഈ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ അന്തർദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഇന്റർനാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മാർച്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആണ് അപ്പൊ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ഏതാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ഉത്തരം പറയണ്ട ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ മതി നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സുനിത നിജി വെരി ഗുഡ് നൂർജഹാൻ ഓക്കെ അമൽ വെരി ഗുഡ് 
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാണ് നാഷണൽ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആണ് അതായത് അന്തർദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനും ആരായിരിക്കും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരിക്കും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് ഒരു ചെയർമാൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേര് ഗുൽസരിലാൽ നന്ദ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഗുൽസരിലാൽ നന്ദ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേര് യോജന ഭവൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേരാണ് യോജന ഭവൻ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് യോജന ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്താ പറയണ്ട പിന്നോ ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതി നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതി രാജ്യം ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതി നമ്മള് എന്താണ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ നോ 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 ഓക്കെ ആ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരവിറക്കിയത് അതാണ് അത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ പിൻവലിച്ച ഡേറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതി ഇത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഒരു തവണ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോ നാഷണൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡേ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോ ആ എപ്പോഴും ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനും ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് ഗുൽസരിലാൽ നന്ദ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യോജന ഭവൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്ത ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് നിലവിലില്ല ഇത് പിൻവലിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ പിൻവലിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അടുത്തൊരു ചോദ്യം പറയണം നമുക്ക് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് അല്ല പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ആണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പിൻവലിക്കുന്നത് ഈ പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ചെയർമാൻ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ പഠിച്ചു നെഹ്റു ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഗുൽസൻ ലാൽ നന്ദയാണെന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ചോദിച്ചത് പ്രിൻസ് ആണോ ഏതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റു ആണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടു പുറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുൽസരിലാൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ പരിപാടി നമ്മൾ നിർത്തി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആര് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവസാനത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇനി അപ്പൊ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആരാണ് അവസാനത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണ് അവസാനത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ആണെന്ന് നമ്മ പറഞ്ഞു വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവസാനത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ വിട്ടോളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കും ഏതാണ് വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറയൂ സാറെ അൽവാലിയ നിങ്ങള് മിണ്ടല്ലേ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ ഇത് നോട്ട് തരാം നിങ്ങക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ട് കിടത്തം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ടിലുണ്ടാവും മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് മൊണ്ടേക് സിംഗ് അൽവാലിയ സാർ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിർത്തലാക്കിയ ഡേറ്റ് എപ്പോഴായിരുന്നു സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് കിടക്കാം നോട്ട് തരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിനു പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു ഇതാരംഭിച്ചു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ പേരാണ് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നീതി ആയോഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ഓക്കെ നമ്മള് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇത് നീതി ആയോഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും 
പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും ആ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നീതി ആയോഗിന്റെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാനും നീതി ആയോഗിന്റെ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അത്ര മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ അഞ്ചു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇത് ഈ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അബോളിഷ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് പ്ലാനിംഗ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിംഗ് ഇന്ത്യ നിർത്തലാക്കി ഇനി മറ്റൊരു പദ്ധതികളാണ് ഇനി ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് അത് നോട്ട് തരാം നോട്ട് തരാം എന്താണ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് നിവേദിത മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യൂ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് ഇതാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു നോട്ട് തരും ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെയും പിന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ കാര്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നോട്ട് തരാം പി ഡി എഫ് അഴിച്ചു തരും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആണ് നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോ നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് അപ്പോ നീതി ആയോഗിനും ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ആരാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അരവിന്ദ് പനഗരിയ മൈക്ക് ഓഫ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണ്ട ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാം ഒരാള് ആർക്കാണ് ആദ്യം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോ ചെയർമാൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് നീതി ആയോഗിന് ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ അരവിന്ദ് പനഗരിയ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നോട്ട് തരും നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ കേട്ടിരുന്നാ മതി വെറുതെ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഓക്കെ അരവിന്ദ് പനഗരിയ ആദ്യത്തെ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ ഓക്കെ അരവിന്ദ് പനഗരിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ അനൽ അരവിന്ദ് പനഗരിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് 
ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണ് നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് കുമാർ അമിത് കാപ്കാന്ത് രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് കുമാർ ആർക്കെങ്കിലും എത്ര അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ രാജീവ് കുമാർ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആരാണ് പുതിയത് ആരാണ് പ്രസ്റ്റേൻ ചെയ്തു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പുതിയത് ആരാണ് എനിവൺ യെസ് അതാണ് ഓക്കെ രേഖ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ശാലു കൃഷ്ണൻ വെരി ഗുഡ് സുമൻ സുമൻ ബേരി സുമൻ ബേരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോ നീതി ആയോഗിന്റെ നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരാണ് സുമൻ ബേരി സുമൻ ബേരി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരെന്താണ് അരവിന്ദ് പനഗിരിയ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരാണ് സുമൻ ബേരി ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ നീതി ആയോഗിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നീതി ആയോഗിന് ഒരു ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും മാത്രമല്ല അതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊസിഷൻ കൂടിയുണ്ട് നീതി ആയോഗിന്റെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് സി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നീതി ആയോഗിന്റെ സി ആരാണ് ആദ്യത്തെ സി ഫസ്റ്റ് സി ഓഫ് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ വളരെ ശരിയായ ഉത്തരമാണ് സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളർ സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന വനിതയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സി ഇഒ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സി ഇഒ ആരാണ് നിലവിലെ നീതി ആയോഗിന്റെ സി ഇഒ ആരാണ് നിലവിലെ സി ഇഒ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് എടുത്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാത്ത അമിതാബ് ഖാൻ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോ അമിതാബ് ഖാൻ അമിതാബ് ഖാൻ നിലവിലെ സി ഇ ഒ ആണ് അമിതാബ് ഖാൻ ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ ആണ് സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളർ നിലവിലെ സി ഇ ഒ ആണ് അമിതാബ് ഖാൻ അമിതാബ് ഖാന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ദ പാത്ത് എഹെഡ് ദ പാത്ത് എഹെഡ് Branding India an Incredible Story. Branding India an Incredible Story. The Path Head. രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ പാത്ത് ഹെഡ് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി അപ്പോ ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ ആണ് ശ്രീമതി ആൻഡ് അല്ല ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് സി ഇ ഒ സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളർ ഈ പേരുകൾ മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് തരാട്ടോ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് ഇത് ചെയ്യണ്ട പേരുകൾ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് തരും അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി പറയുന്ന പേരുകളൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സി ഇ ഒയുടെ പേരാണ് സിന്ധു ശ്രീഗുള്ളർ നിലവിലെ സി ഇ ഒ ആണ് അമിതാബ് കാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അമിതാബ് കാന്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ദ പാത്ത് ഹെഡ് ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി എന്നിവ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേരെന്താണ് യോജനാ ഭവനാണ് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ 
നമ്മുടെ നീതി ആയോഗിനും ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് നീതി ഭവൻ എന്നാണ് അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുഖമായിരിക്കും നീതി ആയോഗ് നീതി ഭവൻ നീതി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നീതി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേരാണ് നീതി ഭവൻ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ പകരം വന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ക്ഷമിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിലെ ചെയർമാനും നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് വൈസ് ചെയർമാനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തി അരവിന്ദ് പനഗരിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിലവിലെ സിഇഒ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും കുറെ ആളുകളൊക്കെ രാജീവ് കുമാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് മാറിയിരുന്നു സുമൻ ബേരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിലവിലെ നീതി ആയോഗിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് സിഇഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ സിഇഒ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി സിന്ധു ഗുള്ളർ സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന വനിതയാണ് ആദ്യത്തെ സിഇഒ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം നിലവിലെ സിഇഒ നിലവിലെ സിഇഒ ആണ് അമിതാബ് കാന്ത് അപ്പൊ അമിതാബ് കാന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിലവിലെ സിഇഒയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ദ പാത് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ പാത്ത് ഹെഡും ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് നീതി ഭവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളപ്പ നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു അപ്പൊ ഈ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ മൊത്തമായി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം വന്നേക്കണം നീതി ആയോഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സോറി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് നിലവിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ്
അതായത് നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അതായത് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു ആ ബോർഡിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സെപ്റ്റംബർ മാസം എന്നാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ അതിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കിയിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ദിവസം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ സംസ്ഥാന പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ കേരളത്തിലെ പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു അറിയാവുന്നൊരു പറയണ്ട ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നിലവിലെ അല്ല ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ മതി പറയണ്ട ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉത്തരം ഇ എം എസ് ആണ് ഇ എം എസ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്ലാനിങ് ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എസ് ആണ് അപ്പൊ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും യെസ് വെരി ഗുഡ് പിണറായി വിജയനാണ് നിലവിലുള്ള പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെയർമാന്റെ കീഴില് ഒരു വൈസ് ചെയർമാൻ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണ് ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ ഹമീദ് സ്റ്റേറ്റ് മൈക്ക് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് എം കെ ഹമീദ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരാണ് എം കെ ഹമീദ് ഓക്കെ അപ്പോ നിലവിലെ ചെയർമാൻ പിണറായി വിജയൻ ആണ് നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാന്റെ പേരാണ് വി കെ രാമചന്ദ്രൻ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ ഹമീദ് നിലവിലെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ നിലവിലെ പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആണ് പിണറായി വിജയൻ നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് വി കെ രാമചന്ദ്രൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ളവർക്ക് വൺ ബൈ ആയിട്ട് പറയാം എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് മെസ്സേജ് എടുക്കാം ഇല്ല ഡൗട്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ ഹമീദ് എം കെ ഹമീദ് എം കെ ഹമീദ് നിലവിലെ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ 
ഫസ്റ്റ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ചോദിച്ചോളൂ അത് പൊളിറ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് അതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതത് അത് ഇത് സർക്കാരുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാലോ അത് നമുക്കത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട വേറൊരു പരിപാടി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പി ഡി എഫ് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ തുടക്കം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് സിന്ധാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി സാറേ നീതി ആയോഗിന്റെ ജനുവരി എത്രയായിരുന്നു ജനുവരി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ഇനി ആർക്കും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ലേ വരുമായിരിക്കും അത് സിന്ധാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭാരത രത്ന ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് വിത്ത് നെഹ്റു നെഹ്റുവിനും ആ സമ ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഭാരത രത്ന ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് നമ്മള് കിടക്കയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എം ബി ശേഷരാണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉത്തരം എഴുതിയാ മതി നെഹ്റു 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 ൊരാള് വേറൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നെഹ്റു നെഹ്റു അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ അഭിപ്രായം ഇല്ല ഓക്കെ സുനിത സുനിത ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെഹ്റു അല്ല പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹലനോബിസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പി സി മഹലനോബിസ് പി സി മഹലനോബിസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ അല്ല ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹലനോബിസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹലനോബിസ് ആണ് എന്നാൽ ശില്പി ആർക്കിടെക്ട് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പിതാവ് പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പി സി മഹലനോബിസ് ആണ് പക്ഷെ ആർക്കിടെക്ട് ശില്പി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം ബി ശേഷരാണ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നെഹ്റു ആണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ആർക്കിടെക്ട് നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ 
പിതാക്കന്മാര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എം ബി ശേഷരയ്യരും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മെഹലനോബിസുമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് പി സി മെഹലനോബിസ് പി സി മെഹലനോബിസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പി സി മെഹലനോബിസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി മെഹലനോബിസിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മളത് എന്തായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ രാജ്യം അത് എന്തായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് പി സി മെഹൽനോബിസിന്റെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ദിനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ആചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു ദിനം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിനം പറയണ്ട ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാ മതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാ മതി സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് ഓക്കെയാണ് വെരി ഗുഡ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ വിശേഷരയ്യരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മെഹൽനോബിസും അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് അഥവാ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നാഷണൽ ഇൻകം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പി സി മെഹൽനോബിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാ മതി പറയണ്ട മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഹാരോൾഡ് ഡോമർ ഹാരോൾഡ് ഡോമർ പദ്ധതി എന്നാണ് ഈ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ അല്ല അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ മമ്മൂട്ട സിനിമ പറയുന്ന പോലെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെയും നിരക്ഷരുടെയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയൂലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ഒരു പിച്ച വെച്ച് വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഉയർച്ചയൊന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോ ആ ഇതിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പദ്ധതി പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നൽ കൊടുത്തത് നമുക്ക് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പട്ടിണിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക എന്തിനായിരിക്കും കൃഷിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തത് കൃഷിക്കാണ് കൃഷി അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ജലസേചനം അഗ്രികൾച്ചർ ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ഉയർച്ചയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലിബ മൈക്കോഫിയോ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞു തീർക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മലയാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് കെ എൻ രാജ് അദ്ദേഹമാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയതും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളിയാണ് കെ എൻ രാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്ത് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടക്കാട്ടോ ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ഓക്കെ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ദേശായി ദേശ്മുഖ് മൊറായി ഓക്കെ ദേശ്മുഖ് ഇല്ല ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതല് അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടത്തിനല്ല് അതായത് ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ബി ആർ റാവു ബി ആർ റാവു ബെനഗൽ രാമ റാവു ബി ആർ റാവു ബെനഗൽ രാമ റാവു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം നാലാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആയിരുന്നു നാലാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ബി ആർ റാവു ബി ആർ റാവു ബെനഗൽ രാമറാവു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലോങ്ങസ്റ്റ് സർവ്ഡ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി ആർ ബി ഐ ഗവർണർ കൂടിയായിരുന്നു ബി ആർ റാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബെനഗൽ രാമ റാവു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉന്നമന ലക്ഷ്യം വെച്ചത് നമ്മളുടെ ഈ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മലയാളി കെ എൻ രാജാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചപ്പോഴുള്ള ആ ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ബി ആർ റാവു ബെനഗൽ രാമ റാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാലാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സർവ്ഡ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ബി ആർ റാവു നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പോയിന്റും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി അത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അത് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണിയായി ഇത്രയും ഭാഗത്തോടു കൂടി ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ഡിസംബർ എട്ട് നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ച മലയാളി 
के प्रधानमंत्री लक्ष्य वृषि कृषि जलसेचन वैद्युतरण मूं मेखल प्रधानमंत्री लक्ष्यम वोके पद्धति अड़न मेरान हारोलड डोम मोडल पंचवत्सर पद्धति अड़न मेरान हारोलड डोम मोडल पंचवत्सर पद्धति बंद मलया अंजवत्सर पद्धति आमुख तैयार व्यक्ति अद मतकनमुष्ठ गवर्णर प्रमेय पार्लमें आद्य प्रधानमंत्री आवहरला नेहरू आर्लमेंसंबर एट पार्लमेंट इत्र प्रधानमंत्री USSR planning आदिमाइ कर अदा ये तो इप्प इप्प वाला रशिया अन्ना द USSR आये ना रशिया उरी बाढ़ रहा जिंगल उरी पत्तों में नाले यूरोपीय लिप्प वाला पला सरदाई कर कुंडल रहा जिंगल लांग कोड़ी उरी बिल्ली उरी साम्राज्य में आये ना USSR नो रहे ना आदत आ करना आना इन्ह रशिया नो रहे ना जो आज मात्रो एट मार पंचवत्सपति <laughs> 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 नीति आयोग क्लियर <laughs> 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 मनसिया 
ഈ കറണ്ട് അഫേ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഏത് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ വലിയ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോർഷൻ ആണോ സുബിൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ സുബിൻ പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് ഫാദർ ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പ്ലാനിങ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യു എസ് എസ് ആർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് വരെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എം വിശ്വേശ്വരയ്യർ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെഹ്റു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ തന്നെ നമ്മള് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വിശ്വേശ്വരയ്യരുടെ ജന്മദിനമാണെന്നും അത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ രാജ്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനൊപ്പം എം വിശ്വേശ്വരയ്യരെയും ഭാരത രത്ന നൽകി ആദരിച്ചു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വേശ്വരയുടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത് പ്ലാനഡ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ പിന്നെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഡാമുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് അതിനുശേഷം നാഗാർജുന ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനത്ത് അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് സംസ്ഥാനം കർണാടക മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട് കാവേരി ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഡാമുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മൈസൂർ സിറ്റിയുടെ കൂടി ആർക്കിടെക്ട് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് തരാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് തരാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിന് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിലവിലെ ബുക്കുകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലേ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചോളൂ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ എനിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ അക്രമാതിഥ്യമാണ് അതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം സിൻരാജ് ഉണ്ടാ ഗിരിജ ദിവാകർ റൈസ് ഡേ ആൻഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ആ റൈസ് ചെയ്ത ആള് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് ചോദിക്കും ഹലോ സാർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നോട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എടുത്തോളം നോട്ട് ഇട്ട് തരാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് സിന്റെ അതിനോട് പറയുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിൻരാജുമായി പങ്കുവെക്കുക ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിൻരാജിനോട് പറയണം കേട്ടോ ശരി ഇപ്പൊ എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
Hello? 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 Hello?